mtazamaji wa Hope Channel Tanzania karibu katika siku nyingine kwenye kipindi ukipendacho kipindi cha Extraordinary Insights. Mimi ni mtangazaji wako Rebecca Dennis. Daktari siku hii ya leo yupo kwa ajili ya kutuelekeza ni nini maana ya sonona. Siku ya leo tunaongelea kuhusu sonona. Daktari Pasco Daniel atatuelekeza na atatufundisha zaidi. Kumbuka kipindi unachoangalia hivi sasa ni Extraordinary Insights kutoka hapa Hope Media Talk. Na mimi ni Rebecca Dennis. Na hii ni Hope Channel Tanzania. Karibu tujiunge wote. Mungu akubariki. Sonona ni nini? Depression ni kitu gani? Tutakwenda kuangalia symptoms dalili za depression ni zipi? Tutaangalia depression hii inasababishwa na nini? Kwa sababu ipo inawapa tatu. Tutaangalia management yake ipoje. Unaweza ukakabiliana nayo vipi katika mazingira yako kabla ya kusema kwamba sasa inatosha tuwapele tumpeleke hospitali tumpeleke katika kituo cha huduma kwa sababu changamoto inakuja maradhi ya kimwili na ya kiakili yana utofauti katika ISM. Hii nimekuja kuigundua hata katika practice zangu kwamba mara nyingi watu wenye changamoto ya afya ya akili huwa wanapelekwa tofauti na changamoto ya kimwili we mwenyewe utahisi tu kichwa kiko vizuri mgongo na uma utaenda na mara nyingi imetokea watu wengi wanakuja kwenye kliniki au kwenye sehemu za kupata huduma za afya wengi wanakuja wakifikiria tu swala zima la mwili unauma na kichwa kinauma lakini mara nyingi huwa tunasema afya ni afya ya kimwili na afya ya kiakili afya ya kijamii pasipokuwa namna wote ya udhaifu watu wa shirika la afya duniani wanasema hivyo WHO lakini katika biblical perspective na we seventh day adventists tunaamini kwamba afya ni total state ya fiziko ya mtu iko okay tunazungumzia state ya mtu emotionally kihisia tunazungumzia state ya mtu socially kijamii tunazungumzia state ya mtu katika intellectual, intellectual capability yake tunazungumzia state ya mtu katika spiritual well-being na tunaamini kwamba haya yote yanaingiliana kwa namna moja ama nyingine na kumwathiri huyo mtu na akimwathiri yeye ata create disturbance pia kwenye jamii mwisho hata kama ni jamii ya kanisa yote itakuwa na shida na huenda ni changamoto ya mtu mmoja kwa hiyo ni changamoto ambayo tunahitaji wote tuweze kuikabili sasa turudi kwenye depression ambayo tunaizungumza kwamba depression ni kitu gani ni ugonjwa wa mwili mzima ni subjective illness tunasema kwa sababu huwezi kwenda kupima maabara ukapimika tukapima labda mkojo tukatoa specimen tukapima kitu fulani no ni subjective illness personal experiences ambayo inajumlisha inajumuisha mwili wa huyo mtu pain ya physical kabisa mood affectiveness yake thoughts zake inaathiri pia hata namna huyo mtu anavyokula anavolala sonona depression inaathiri namna mtu anavyojihisi ye mwenyewe the way anavyo feel ye mwenyewe na jinsi anavyofikiria kuhusu vitu kadha wa kadha na hata anavyofikiria watu wengine hii ni sonona depression the whole illness involving your body mood and thoughts affects the way you eat and sleep unavyo feel about yourself the way you think about issues na mambo yote hayo thought process thought contents negative thoughts so obvious it create depression to some points na wote hapa wewe mtazamaji mimi mwenyewe sina immunity katika hilo to some points asubuhi mpaka jioni tunashika simu tunapokea taarifa mbalimbali zote zinaweza zika create disturbances katika our minds na zika to create another state of wellness to some points january mpaka december hawezi kuwa tu huko tu umesimama tu mstari mmoja tuna face lots of social turbulences dalili za depression depression inaweza kaingia na kuathiri fikra ya mgonjwa au ya mtu inaathiri namna anavyojifeel anavyojihisi Depression inaathiri behavior ya mtu tabia changes in behavior depression depression changes in physical well-being 
Najua kuna mtu ashe kwenda siku moja hospitali akasikia kichwa kinamuuma. Mgongo. Kiuno. Anaenda kwa daktari na wakapima maabara hana kitu. Anaondoka anaenda kwa daktari mwingine. Anaenda kitoko kingine. Kitoko kingine. Mwisho anasema mbona huumwi? Inawezekana kuna mmoja alikaa na akamwambia lakini katika your social aspect your life in general yani finally anakuja kugundua kwamba kuna mambo ambayo alikuwa anapitia. Ndio maana tunasema depressions symptoms zake in a create lots of changes katika thinking capability ya mtu uwezo wake wa kufikiri ina create changes in a way anavyo feel things anavyojihisi changes ni behavior tabia changes katika physical well-being depression dalili zake zinatumbukia huko tukiingia katika changing in feeling thinking uwezo wake wa kufikiri Uyu mtu anaweza kapitia changamoto ya concentration na kufanya maamuzi decision making problems katika concentrations na decision making anakuwa mzito au anachukua muda kufanya maamuzi na ndio maana kuna mtu mwingine anaweza akakwambia umenembea lo swala nipe muda nipe muda kichwa kina mambo mengi ayatenge yote yabaki la kwako alifanyie maamuzi niweze kachukua muda change in thinking kwa sababu ya symptoms za depression mtu anaweza kapikia changamoto ya kuwa na short term memory difficult kukumbuka mambo yaliyotokea juzi juzi anachelewa kukumbuka anapata tabu difficult memorizing issues ambazo zimetokea short term memory mambo ya zamani anaweza kayakumbuka lakini ambayo yametokea hapa ya siku za karibuni anapata changamoto ya kumbuka Inawezekana kakumbuka lakini kukumbuka exactly the sequences ili tokee hivi kai kila baada anaweza kajikuta anaruka ruka. Changing thinking kwa sababu ya symptoms za depression inaweza kumfikia mtu aka anasahau vitu mara kwa mara. Forgetting things all the time. Kingine kwa sababu hizo negative thoughts in thinking zinakuwa ni nyingi sana. Ah, mimi bwana ndo hivyo hivyo. Ah, mimi shashindwa bwana ishashindikana bwana siwezi tena kutoka hapa anakuwa na pessimism ana negative thoughts anaona mabaya kwake anaona babaa kwa wengine kingine anakuwa na poor self esteem anakuwa na excessive guilt kujihisi hatia hajiamini self criticism anajikataa anajizungumza vibaya yote ni kawaida sana kuweza kutokea kwa sababu ya symptoms za depressions ambazo zina changes in thinking capability ya huyo mtu mwisho tunasema kwamba some people have self destructive thoughts ana mawazo ambayo mara nyingi ni ya kuharibu ya kuharibu sio ya kumjenga kumfanya kufikia maamuzi fulani kumfanya kufanya kitu fulani anapokuwa katika hiyo serious note ya depression It's obvious wengi wanaingia kwenye hiyo changamoto kuwa na self destructive thoughts za kuona kwamba ni completely hawezi kufanya hicho kitu. Hawezi kukimudu, hawezi kukibeba jinsi kinavyopaswa kuwa. Ingawezekana kwa wakati fulani hapo nyuma inawezekana alikuwa anaweza kumudu lakini kwa sababu yuko katika serious not depression symptoms. Thinking capability yake imebadilika na anaona tena hawezi kulibana. Symptoms of depression zinaingia katika uh, category kadha wa kadha kama navy kuna thinking kuna feeling behavior na physical well-being depression ita change your thinking capacities depression itabadilisha uwezo wako wa kufikiri depression itabadilisha changes hizo ninazozungumzia katika feeling change in behavior na change in physical well-being tukizungumzia katika thinking mtu atapata changamoto katika kufanya maamuzi decision making na kuwa na good concentration ya kuwa na fikra pevu za ndani ili kufikia maamuzi lakini mtu mwingine anaweza kupata changamoto ya short term memory anaweza kana kushindwa kukumbuka mambo yaliyotokea siku kadha wa kadha siku za karibuni 
Kabaki ni mambo ya long term memory ya siku nyingi sana. Mwingine anaweza kasahau vitu kabisa mazima. Mwingine kutokana nayo negative thoughts ambazo anakuwa nazo zinaweza zikaa kubwa sana kiasi kwamba anakuwa ni mtu ambaye hauni jema kwa mambo ambayo anakutana nayo. Hauni jema kwake, hauni jema kwa watu wengine. Atakuwa ni mtu wa kupondea na kuzungumza vibaya. Kwa sababu ya changing pia ya thinking, mwingine anakuwa anapua self esteem, hajiamini. Na kama hajiamini, haamini wengine. Haamini anaweza kufanya kitu fulani, haamini wengine wanaweza kufanya kitu fulani. Mtu anakuwa na hatia, excessive guilt, anajihisi hatia, anajikataa, anajizungumza vibaya. Na zaidi ya oti, anakuwa na mawazo siku zote ya kuamini kwamba ameshindwa. Hafai, hawezi kufanya. Changing in thinking pattern ya uyo mtu kwa sababu ya dalili za depression. Dalili nyingine ambayo ipo tunasema namna navo feel, changing in feeling. Mtu kwa sababu ya changamoto ya depression, changamoto ya sonona, aneza kana jihisi huzuni, feeling very sad, pasipo kuwa na sababu. Mara nyingi tuneza tukana na huzuni kwa sababu ya sababu kadha wa kadha. Mbozi kwa very genuine, unamsiba, wapotisewa na kitu, unachokipenda, au mambo hajaenda kama ambovu ilipaswa kuenda, to some points tunakuwa na huzuni, lakini mtu anakuwa na extremely sad huzuni. Feeling yake mwingine hafurai tena, no longer enjoying activities ambazo hapo mwanzo zikuwa kwa kezi na mpatia furaha. Kingine kwa sababu ya changing za feelings za huyo mtu kwa sababu ya dalili za depression, mtu anakosa hili tunasema lacking of motivations. Hajisiki kitu kikimsukuma kufanya vitu. Anakua yuko very bland. Hajisiki kufanya vitu. Mbavu hapo mwanzo alikuwa napenda kuzifanya. Hata kama amekuwa exposed ya meonyesho kiasi gani, lakini ya... Sio yule mara ya kwanza liye kuwebo. Ndalikuwa napenda kutoka, kukaa na watu, kujichanganya na watu. Tasa mitabaki tu nyumbani lewa. Wenenda tu. Hata kama ni kwenye harusi. Baba wenenda tu. Mitabaki tu lewa. Sijisiki vizuri. Hajisiki kuonana na watu. Hajisiki kupokea simu. Hajisiki kujibu ata meseji za watu. Haji skin. Changing in feeling. Mwingine aneza kaonekana mechoka muda ote. Kusibabu ya dalili za depression. Ambozi me changing feeling patterns zake. Au mwingine anakuwa ni mkali. Kwa kitu kidogo tu. Na anashindo kukontrol temper. Kwa kitu kidogo. Anabasti. Those uh, the challenges kwa mtu ambaye ana dalili za depressions ya mwisho tunasema kwamba anajiona hopelessly hana tena tumaini hana tena msaada na hii ukijaribu kuiona kama mtu kwa kwenye serious note ya depression katika feelings iko very down mwingine anaona ni bora ajiue au auwe wengine Kama ni mzazi ya uwe watoto wafuna ya jimalizie. Na kama yuko na access raisi ya leather weapons, basi ya najipigia risas. Au yuko na gari laki ya kulitumbukiza kwenye mto. Au kwenye korongo. Ajisikia hana tumaini, hana msaada. Amekosa imani kwa mungu, amekosa imani kwa ke mwenye binafsi. Na ana imani na mtu yote. Dalili nyingine ya depression tumesema kwamba mtu ana change behavior ana change anabadilika tabia kwa kuna baadhi ya watu kwa sababu ya kuwa na dalili za sonona ambazo zimekuwa kubwa sana kwake zimempiga sana anakuwa na severe anakuwa na severe symptoms anakuwa ha, hajisikii kuwa na amani na watu wengine hayuko comfortable na others ukiongea nyanaza unanisumbua hebu tulia wana spendi uonge Na mtu kama huyu, social withdraw kwake ni very common. Atakuwa ni mtu wa kujitenga. 
hata kama ni kwenye magroup ya WhatsApp siku hizi inawezekana hachangi chochote siku zote na hizo kwamba wote ambao wachangi kwenye magroup ya WhatsApp wanapitia issues kwenye kikao hachangi hoja nyumbani anakwepa watu au wamekuja watu wanaambia nimelala msini amshi social withdraw wengine wanapitia changamoto ya kukosa hata hamu ya kula chakula hamu ya kula chakula inawezekana anakula sana au anakula kidogo kwa itategemea mwingine ni mtu ambaye analaumu kwa kila kitu complaining about everything ambayo inatokea na hasira hasira tu za kubasti dakika yoyote kitu kidogo tu anazira kama ndio hivyo sitaki mtabaki wenyewe sijisikii kuondoka na yeye mshanikera kwa hiyo mudi yake dakika mbili tu yani ni mbali sana ashabadilika changes in behavior kwa sababu ya symptoms za depression So nakwenda mwishoni kuangalia dalili nyingine ya mwisho kwa sababu ya depression changing is a physical well-being. Sasa huyu atakuwa na complain ya kuwa na chronic fatigue. Uchovu ambao haueleweki. Mwingine inawezekana atumia muda mwingi sana kwa ajili ya kulala. Yaani mpaka saa tatu saa nne yuko ndani ya usingizi. Ambao tunafahamu mtu ambaye yuko vizuri kabisa saa moja mapema tu ameshaamka na kujiandaa kwa ajili ya siku vizuri. Kwa wengine hawalali au wanalala wanasema usingizo mangamngamo yupo kama hayupo. Au mwingine inawezekana akaamka usiku afu ndo usingizi usije tena. Au akaupata usingizi alafu ukapotea tena. Kwa hiyo hizo ni changamoto. Mwingine anaweza akasikia maumivu ya kiungo chochote mgongo kiuno kichwa na hawa wengi najua wakishasikia hizo hali wanaenda tu hospitalini nataka apimwe maabara tapimwa yatapimwa kama ni malaria tapimwa kama ni typhoid na inawezekana typhoid wali, wali wadudu walikuepo au malaria walikuepo akatumia zile dawa dawa ametumia ameshamaliza dozi lakini bado yale maumivu yako pale pale na hii pia natia shima wataalamu wenzangu wagonjwa wetu wanapotutembelea katika maeneo yetu ya kazi tuwakague in a holistic way tukague kila kitu tusimwache tu mgonjwa amekuja na complain yake anayokuambia ndio hiyo ukabaki unaifanyia kazi dalili zingine za sonona ambazo kwa mapana yake mbali na hizi ambazo nilijaribu kuzitaja mtu anakuwa na empty mood hajisikii kwa lolote yupo tu Asubiri tu upepo upite kama karatasi umbebe. Hana tumaini. Hana msaada. Anakosa interest na mambo ambayo hapo mwanzo alikuwa na interest nayo. Nilishakusha kuongea kuhusiana na kuwa na low self drive, sex drive, ajisikii kufanya tendo la ndoa. Anakosa nguvu. Mwingine kichwa kinamuuma. Anakosa umakini concentration memory inapungua uwezo wake wa kukumbuka vitu tuliongea hapo mwanzo anakuwa na short term memories sleep patterns inabadilika mwingine atalala sana mwingine anachelewa kulala akishalala usingizi ukikatika anaangalia tu mpaka kuna goja change katika appetite mwingine akiwa na sonona ananenepa mwili kwa sababu anakula sana mwingine akiwa na sonona mwili unakwisha kwa sababu ana appetite ya kula kwa change ni appetite in either way kwa kula sana au kwa kutokula inaingia. Mwingine kwa sababu hiyo anaweza kana weight gain au loss. Mwili ukaongezeka, uzito au uzito ukapungua. Na zaidi ya wote kwa sababu ana mawazo ya kuhisi hana msaada, hana lolote, kwa suicidal thoughts. Mawazo ya kujiua yako njenje. Na na mwingine apata changamoto pia hata chakula anavyokula mmengenyo wake kwenda vizuri. Tuangalie kwa uchache sonona inasababishwa na nini au causes of depression depression can be caused na vitu gani moja hapo tunasema ni chemical imbalances in the brain ya huyo mtu uh, na hii na mapana yake kutegemea na chemistry yake na composition yake ilo munda huyo mtu imekaje 
Uh, kingine tunasema huenda ni issues ambazo zina run in the family kwamba ana vina saba uh, vya kuwa na uwezekano wa kupata depression baadaye kwa hiyo akaishi kwenye mazingira ambayo yametengeneza uwezekano wa ile vina saba kuzidi kushamiri then akaingia kwenye changamoto kingine tunasema low self esteem kwa hiyo mtu ambaye amekuwa parented au mtu au mtoto ambaye amezaliwa na mzazi ambaye anapua self esteem kuna likelihood pia na huyo mtoto pia na yeye kuwa anapua self esteem kwa sababu maneno ya mama anayoyazungumza vitu ambavyo mama anamtia shime hawezi kumtia shime katika ule ubora ambao unatakiwa kuwa na kingine tunazungumzia mambo ya environmental factors kwamba amekuzwa katika mazingira gani matukio gani yalitokea wakati anakuwa raised up Hayo matukio yanaweza kumfanya kuwa na good resilience au kuwa dhaifu. Mwisho ni individual components, individual factors ambazo zimemuumba, zimemfanya we mtu kuwa hivyo. Amezaliwa, amerithi nini sehemu zote mbili? Na yeye mwenyewe ana vibebaje na anajiposition vipi anajiwekaje kulingana na yeye jinsi alivyo? Mara nyingi huwa tunasema mtu mwenye good mental health, mwenye afya njema akili ni mtu anayejitambua anae realize potentials alizokuwa nazo anajua ubora wangu mimi ukoje na upo kwenye vitu gani gani udhaifu wangu upoje na upoje kwenye vitu gani gani kwao anajiposition vipi kulingana potential yake anaweza kakop na normal daily stresses normal social turbulences ambazo zinarun katika maisha yake kila siku anaweza kana na good resilience kuweza kuzikumbatia na akamove on zaidi yote mtu mwenye good mental health haina uwezo wa kuchukuliana na changamoto hizo na kuwa productive katika jamii. Kwa hiyo individual factors inategemea naye mwenyewe yupoje katika kubeba hayo mambo ambayo anakutana nayo na kuweza kuyachukulia. Mwisho nataka kwenda kuzungumzia kusiana na namna ya kuweza kusaidika au unapataje msaada? Namna gani ya kujisaidia once unapokuwa depressed? Jambo moja hapo tunasema kwamba Uset realistic goals kulingana na wewe unavyojiona kila kitu kiwe reasonable ufanye mambo kulingana na uwezo wako yani usiwe na matazamio makubwa katika vitu ambavyo huenda vikupaswa uwe nayo matazamio shuleni wakati tunasoma secondary o level a ilikuwa inaanzia kwenye themana moja hivi mpaka moja. ukipata a tu ya themana tano ambayo inatosha kwa nini utake ya 100 au 99? Kwa lazima upange mambo ni realistic way kwamba sawa napanga hivi lakini alternatives ipo sababu najua inawezekana kuna kufeli kwa namna moja ama nyingine. Jambo lingine kama unafanya kazi, break those kazi hizo task katika small one, small pieces. Ufanye vitu kwa kuset priorities kwamba hili ni la muhimu sasa hivi linahitajika hebu nilianze hili sikubali kusubiri mambo ya kuzidi sana ukayafanyia maamuzi kwa wakati huo huo na ndo kichwa hicho hicho kina mawazo 220 utabasti kuwa na mtu ambaye unaweza ukashare naye mambo ambayo unapitia anaweza sikusaidie lakini ile kujua kuna mtu anakusikiliza kwa umakini inatoa vitu ambavyo ulikuwa unaona kwamba ni mzigo kwako kingine jihusishe katika shughuli kadha wa kadha za kijamii ambazo mara nyingi zinakusaidia wewe kuwa bora. Sikana ni michezo, kuna marathon hapa mjini kama hapa Arusha mara nyingi huwa tunazifanya, tunajumuika huko. E, kuna church programs, inawezekana ni choir. E, kuna outings zimetoka hapa ni picnic, au Dorcas wameenda. Kuna shughuli ya mshiriki, e, mtu wa kanisani mwenzako amekuita shughuli ya kijamii unaenda kwenye harusi. Ya unaona watu wanavyoishi wanavyochukulia mambo inakusaidia kuwa na positivities nyingi. Na ndio itakayo build dots ambazo tunasema kwamba una mawazo kadha wa kadha lakini akiwa mengi positive, final utajikuta unafanya maamuzi positive. Kingine tunasema fanya mazoezi kidogo, pata muda kama kuna filamu unaangalia zinazofurahisha movie, michezo, hii nimekusha kuiongea kwa mapana yake hapo awali. Lakini kingine tazamia pia mudi yako 
kubadilika na kuimprove gradual. Ustazamie kwamba kwa sababu umeanza kufanya aina fulani ya intervention, aina fulani ya namna ya kuboresha uh, namna yako ya kihisia basi ghafla itakwenda kuwa hivyo. Vingine vitachukua muda. Vingine vinaweza vikakaa visiishe completely. Vitabaki makando kando ya hapa na pale, residuals hapo, residual symptoms ni very normal. With time uta heal completely. Kwa utazamie kupona taratibu. Ustazamie kupona ghafla kwamba itakwenda itakuwa hivyo. Kwa hiyo feeling better always takes time. Kwa hiyo kuwa na subira katika kusubiri kupona kwako. Lakini zaidi ya opte ni vema kuhairisha postpone important decisions. Mpaka pale ambapo depression yako imekuwa lifted up. Usifanye maamuzi ukiwa ndani ya msongo mkali. Lakini mpe pia mda mtu kufanya maamuzi. Hata kwenye nyumba ya kupanga unapewa notisi mapema ya wewe kujianda na ndo utaratibu unatakiwa kuwa hivyo. Kwa hiyo jipatie space, jipatie muda wa kufanya maamuzi, mpatie muda mtu wa kufanya maamuzi kuhusiana na hali fulani ambayo inatokea. Kwa sababu uweze kujua anapitia hali gani, au yuko kwenye depressive state kiasi gani nsechewe yeah, anashindwa kuwa na thinking capability nzuri kwa sababu tumeona ina change thinking patterns ya mtu ina change behavior ya mtu kwa hiyo ni vizuri kumpatia mtu muda na akafanya maamuzi hata akashauriana watu wengine wanaliona hilo jambo katika other perspective katika yengo tofauti finally akaja na maamuzi ambayo yameangalia mambo yote na akaja na kitu ambacho kilikuwa very reasonable kuweza kukupatia na kukufanyia maamuzi zaidi ya yote Kumbuka kwamba mawazo chanya yatabadilika kwa mawazo hasi. Lakini itategemea wewe unajipositioni vipi na kufanya vitu zaidi kwenda tofauti. Hiyo ni kwa mapana kuona kumsaidia mtu na kuweza kujisaidia. Lakini jambo lingine la mwisho tutakwenda kumalizia zaidi kuna approach za mtu mmoja mmoja za kufanya kuweza kuwa bora. Mmoja hapo nilizungumza kuhusiana na mazoezi. Watu wazima sana inawezekana wakatembea at least hata nusu saa. E, ukafanya kuendesha baisikeli, mazoezi ya viungo tu yale. E, mwingine akafanya swimming, mwingine akacheza tennis. Basi tu mwili damu ikimbie na kupeana peana oksijeni ni katika kichwa katika ubongo ambao utatosha kwa kufanya kujisikia vizuri. Kwa hiyo exercise mazoezi ni ya msingi sana kwa ajili ya kuweza ku manage some stresses ambazo zinaweza zikachangia mtu kupata depression na kuwa na severe symptoms kutosha mtu kuwa katika deep depression. Kingine tunazungumzia chakula, diet, ulaji mzuri. Tunasema hii ni indirect. Eh? Ulaji mzuri utasaidia kuweza kukabiliana na wewe na vitu ambavyo unapitia. Vyakula ambavyo vina sukari sana sio vizuri kwa sababu vinachangia ku stimulate au ku prolong responses za stress fulani fulani katika maisha na vyakula ambavyo pia vina cholesterol nyingi na vinyesho vizuri vinachangia sana kuathiri blood chemistry ya mtu kwa hiyo mara nyingi najua tumekuwa tukisikia kwa sio kitu kizuri pia kuweza kutumia na ya mwisho kabisa professional help tupo ambao tunaweza tukasaidiana kama ni daktari ni mwanasaikolojia na mzazi wako na muamini katika swala hilo na ndugu yako mwingine unaweza kumweleza na akachangia kukutegemeza au akakupeleka sehemu ambayo inawezekana ukapata msaada zaidi katika changamoto ambayo unapitia kwa hiyo sonona ni kitu halisi depression na kinatupiga wote to some points na kinafifisha utendaji kazi wetu na kinapunguza productivity kwa kiasi kikubwa na kama ni wanafunzi hali na mambo inakuwa vibaya zaidi inatubadilisha personality zetu na tunakuwa tu tofauti ambao hapo awali hatukuwa hivyo kwa hiyo usikubali kukaa katika mazingira kama hayo tafuta sehemu ya kuweza kupata msaada muombe Mungu lakini pia tafuta msaada zaidi usikose kipindi kijacho mimi ni Rebecca Dennis tulikuwa naye daktari Pasco Daniel mbaka kufikia hapo Hope Media and Took kipindi cha extraordinary insights za tunala ziada endelea kutazama vipindi vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania hadi siku nyingine wakati na muda kama huu Mungu akubariki kwa heri